。什么？他真的是小管家？表弟，你怎么连小管家都不认识？赶紧跪下道歉啊！小管家，我表弟刚从国外回来，不懂事，您多担待。小管家，我知道错了，你饶了我吧，我有眼不识泰山，你饶了我吧。哎，我妈怎么给我打电话了？心瑶，你先去给妈妈回个电话吧，这些事情交给我，你妈该担心你了，你先回去吧。好。少爷，这些人怎么处置？少爷，何家那个大人物，我听美丽说，这这是农村来的乡巴佬啊！你你是不是搞错了呀？对呀、啊，肖管家，这乡巴佬怎么可能是肖家的少爷呢？世界顶级产业的肖家负责人呀！不不是，我看你这万鹿集团是时候换主人了、啊。不是那个肖管家，我我错了，少爷。我我再也不敢了。刚才不是很嚣张吗？小管家，好好教训一顿。这个台湾美丽，还有这个叫龙哥的，把他们所有资产全部捐到灾区去，送到工地去搬砖。岂有此理！竟然如此心狠手辣！我这就安排人好好教训他们一顿，送到工地去搬砖。至于这个肖兵嘛。他不是看不起农村人吗？把他送到非洲去，让他体验一下穷苦生活的滋味。好的，马上安排。哎呀，少爷，你不要啊！我真的知道错了，我不想去搬砖呀，少爷，你给我次机会呀、啊，少爷。少爷，我不想去非洲工地搬砖，啊，少爷，求求你饶了我吧！少爷，求求你饶了我吧！啊，少爷。少爷这次我们肖家在江北举办了一个车展，邀请各界精英前来，您看能不能安排个时间出席？正好，我老婆的车都被他们砸坏了，正好趁这次机会替她送辆新的。那没事，你先回去吧，然后我一会儿带她过去。好的，少爷。这是这次车展的贵宾邀请函，您收好。老婆，这车也开不了了，我们去买辆新的吧。天启，老婆，这车也开不了了，我们去买辆新的吧。天启，我的钱都拿去公司做项目了，你也知道咱们公司的状况，我哪里还有什么钱买车啊？哎呀，钱都是小事，你生日不是快到了吗？到时候我给你买辆新的，当做生日礼物。走吧。天启，你不是说来买新车吗？带我来车展干什么？这儿的车可不便宜啊！老婆，我送你的生日礼物怎么能随便呢？看上哪辆车了，告诉我，我给你买。哟，这不是我前女友蓝心瑶吗？还真是巧啊！王鹏，你，哎呦，亲爱的，这就是你那前女友啊？没错，就是她。心瑶，这不会就你那个传闻中农村来的傻子老公吧？一身的地摊货，还敢来参加车展？该不会脑子进水了吧？就是，今天可是肖家举办的车展，邀请的都是像我们这样上流社会的人。你来干什么？当然是来买车的。买车？就你？对，金瑶，我们走。什么玩意儿啊？你还蛮拽的嘛。看你穿的邋里邋遢的，浑身上下一百块钱有没有啊？你拿什么买车啊？王鹏，我们今天确实是来这儿买车的，你少在那挖苦讽刺我。还有，以前念书的时候是你追求我，我压根儿没答应你。什么意思呀？你的意思是看上一个农村来的傻子，看不上我男朋友？你的意思是我男朋友比不过一个废物吗？天晴才不是废物，你给我放尊重点。尊重？你这种贱人不配得到我的尊重。哎。我说你这女的说话怎么这么没素质啊！我老婆招你惹你了，说话这么难听。天启，算了，少说两句。好的，老婆，听你的。老婆，你是不是喜欢这辆车啊？老婆，你是不是喜欢这辆车啊？算了，天启。你也知道我们现在的情况，哪里买得起这种豪车啊？可是老婆，我们车坏了
，你不是也要换辆新车吗？把车拿去店里修，又花不了几个钱。等公司的项目竣工了，我就给你买，好不好？可是老婆，你生日马上就到了，我就想给您换辆新车，日子是咱自己过的，别人怎么议论就让别人议论去啊。可是我真的没有那么多钱啊，天启，你卡里的钱是不是贷款啊？我们现在是特殊时期，钱要花在刀刃上。听话，回头把钱还给银行。哎呦，我的钱不是贷款的，是我自己的钱。老婆，你喜欢这辆车是吧？我现在就给你买。这辆车我全款拿了。这车价值一千万，你买得起吗？<音>你别听这傻子胡说八道，他就是个农村来的垃圾。怎么可能买得起车呀、啊？就是啊，看这副打扮，怎么可能买得起车啊？你们天启，算了，咱们哪有那么多钱？啊？这一千万够兰家好几年的开支了，你别闹了。小天启，没听过一句话，装逼遭雷劈，赶紧滚吧，别在这丢人现眼了。我怎么就没钱了？不就是一千万吗？这车我买定了。顾经理，这车我买了。小美。你是要买来送给我的吗？就是啊，下个月不就我们两个订婚了吗？这车啊，是我买给你的订婚礼物。经理，你都听到了，这车给我包起来，马上办手续。走，走，好，走。哎，站住！凡事都有个先来后到吧，这车是我们先看上的。什么先来后到？我只知道有钱能使鬼推磨。顾经理。一千二百万，我全款买下。一千二百万，全款买下。走，一千五百万，我全款拿了。天启，你疯了！一千五百万，咱哪有那么多钱啊？老婆，不能算。这车明明是我们先看上的，他不是明摆着欺负咱吗？有些事儿可以忍，但有些气必须出。这，梁心瑶。这可是一千五百万，你不过是兰家养女，你有这么多钱吗？你不会背着你老公在外面给老板吧？王鹏，这么些年过去了，你那点歹毒龌龊的心思怎么还变本加厉了？你个狐狸精，说谁歹毒呢？老婆，没事吧？我没事。你敢打我老婆？我就打她，怎么着？她是我男朋友，歹毒就该打。你很拽啊！对我女朋友大吼大叫的，你敢动老子，找死！睁大你的狗眼看看，老子可是朱家未来女婿，你他妈算哪根葱啊？啊！再指手画脚，我灭了你！王鹏，把我老公放开！我现在给你个机会，你给我道歉，我还可以接受。你要是再无理取闹，那就别怪我不客气。威胁我？知不知道我的江小燕是多少人？分分钟灭了你！我倒要看看你怎么灭我。你算了，亲爱的，别跟这种吓的人计较。郭经理，这车一千五百万，我买了。哎，好好好，这边这边请。郭经理，这车两千万，我全款买下。两千万？你要花两千万全款买下这辆车？你有钱吗？小天启，我没听错吧？两千万买这辆车，你要是有两千万买车，我王鹏跪下来给你磕十个小头。脑子有病吧？敢跟我比有钱？我们朱家有的是钱。但要是肖先生真的花全款买下这辆车，那这辆车自然也就是肖先生的了。王鹏，你不是说这个蓝心瑶的老公是个农村来的小瘪三吗？他怎么敢跟我叫板？我卡里只有一百万。亲爱的，你放心，他就是个傻子，他不是想玩吗？咱们先弄死他。经理，你看看他们穿的，像是有钱的样子吗？你可别被忽悠了啊！天启，我看我们还是算了吧。不能算，老婆，他可以瞧不起我，但是不能瞧不起你。这口气我必须出。郭经理，两千万。今天全款拿下。好了，肖先生，这边请。慢着，两千五百万，这车我全款买下。两千五百万？你说你要花两千五百万全款买下这辆车
？就是啊，我出两千五百万，全款买下这辆车。顾经理，我们现在可以办手续了吧？哎，好好，周小姐，来来来，这边请。五千万，今天我全款买下。五千万？你真的要花五千万全款买下这辆车？天气，你疯了！咱们哪里有五千万啊？公司一年的收入都不到五千万啊！肖天奇，你真能装啊！五千万，你有五千万，我他妈倒立吃屎！王鹏，没想到你口味这么重啊！你，肖天奇，看我弄死！顾经理，八千万，我买了。好，好，来来来，我们办手续。一亿，一亿，肖先生，来。这边去。咦，你脑子被驴踢了吧？跟我在这玩什么竞拍呀、啊？顾经理，两亿。我出三亿，全款买下这辆。肖天奇，你真牛啊！老子出五亿，全款买这车。五亿？哎，王先生，来来来，这边请。好吧，顾经理，既然王先生这么大手笔，给小贾送钱。那这辆车就卖给王先生好了。小天奇，你怎么不跟啊？我花五亿买辆车干什么呀？我脑子又不进水了。那你们是刷卡还是怎么付款？小磊，你付吧。我。怎么余额不足啊？这里面只有五千块啊！啊，小美，是不是卡落家里了呀？啊，对对对，我想起来了，我的卡落家里了。啊，顾经理，我出一千万，全款拿下这辆车。这,这什么破卡呀？里面有一百块没有？顾经理，你可得验验货，别被忽悠了啊！顾经理。要是我刷了这一千万，这辆车可就是我的了。好，肖先生，只要你的卡能刷出一千万，这车就是你的。肖先生，这边请。肖天奇，你故意找死是吧？哎，你干什么还想打人呢？顾经理，赶出去。没钱还打肿脸充胖子，哎、滚！等着你们！哎，我们肖先生，现在这辆车归你了，给。谢谢你，天气，我以后一定会好好挣钱，把你的买车贷款还上。我没有贷款，老婆，你误会了。哎呀，差点忘了今天是奶奶的生日宴，那个帝豪酒店还没订上呢。放心吧，老婆，我都安排好了，我们快走吧。